Всем привет! В предыдущем видео я показывал один из способов, как можно сбросить пароль администратора Windows. И сегодня рассмотрим еще один способ сброса пароля на примере Windows 8. Для сброса пароля я буду использовать дистрибутив Kali Linux. Вы же можете использовать любой другой лайв дистрибутив, который у вас будет под рукой. Kali Linux это потомок дистрибутива Backtrack. И соответственно так же как и Backtrack, этот дистрибутив предназначен прежде всего для проведения тестов на безопасность. Если вы будете использовать Kali Linux, то скачать этот дистрибутив можно, перейдя по адресу kali.org, переходите в раздел Downloads, выбираете версию 64-битную или 32-битную и скачиваете. Затем делаете загрузочную флешку. То, как сделать загрузочную флешку, я уже показывал в одном из своих видео. Вот мы видим учетную запись администратора. Я ввожу пароль и, например, я забыл свой пароль или я его вообще не знал. И чтобы сбросить пароль, для начала мне нужно будет загрузиться с дистрибутива Kali Linux. Вот я в виртуальной машине загружаюсь с cd -ROM, затем нажимаю Enter, и вот пошла загрузка. Теперь нужно будет смонтировать раздел с Windows, для этого я нажимаю Place, перехожу в компьютер. Вот мы видим разделы. File System это корневой раздел дистрибутива Kali Linux. И вот в моем случае раздел с Windows. Кликаем два раза. Вот раздел смонтировался, теперь открою терминал, перейду в директорию медиа. Вот мы видим директорию, в которой примонтирован раздел с Windows. У вас имя этой директории может отличаться. Теперь я в эту директорию перейду, затем Windows System32. С помощью команды find посмотрю, чтобы у меня был вот этот файл. Вот мы видим, этот файл у меня здесь есть, в этой директории. Теперь я переименую этот файл, то есть сделаю его backup, чтобы потом его можно было восстановить. Так как мы переименовали вот этот вот файл, поэтому сейчас создаем файл с таким же именем и скопируем туда содержимое файла cmd. Как вы наверняка уже знаете, при запуске экзешника cmd запускается консоль, а при запуске OSK запускается экранная клавиатура. И теперь за место экранной клавиатуры будет запускаться консоль. И, соответственно, мы сможем перед тем, как войти в систему, открыть консоль и изменить пароль администратора. Теперь вводим команду Reboot, перезагружаемся и загружаемся с Windows. Вот я загрузился под Windows, теперь я нажимаю экранная клавиатура, но за место экранной клавиатуры у меня открылась консоль. Теперь я ввожу Net User, указываю имя пользователя, в моем случае это Admin, прописываю звездочку и теперь меняю пароль. Выходим, теперь ввожу этот пароль здесь. И вот мы зашли под учетной записью админа. Если вы хотите вернуть все как было, то есть по нажатию на экранную клавиатуру запускалась экранная клавиатура, а не консоль, то переименовывайте файл OSK обратно, то есть просто стираете слово backup. И таким же способом можно изменить пароль администратора Windows 7. Ну на этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в следующем видео.